ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദ ക്ലാസ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എയ്റ്റ് കൈറ്റ് പിക്ചേഴ്സ് ടീച്ചർ എന്ത് എടുത്ത ക്ലാസ്സും പറഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റീസുമാണ് ഇന്ന് മാത്സ് ആണ് എടുത്തത് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് അപ്പോൾ ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു അല്ലെ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റ് നടുവിൽ മടക്കിയാൽ എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്കറിയാം ഏത് സാധനമാണെങ്കിലും അതിനെ കറക്റ്റ് പകുതിയാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും എങ്ങനെയായിരിക്കും രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതുപോലെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ത്രികോണം കാണിച്ചിരുന്നു ഇതിലെ എ ബി വരുന്നത് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ബാക്കി രണ്ട് വശങ്ങളും രണ്ട് സൈഡ്സും വരുന്നത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇങ്ങനത്തെ ട്രയാങ്കിൾസിനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക ഇങ്ങനത്തെ ത്രികോണങ്ങളെ നമ്മൾ ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ സമ പാർശ്വ ത്രികോണങ്ങൾ എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് സി എം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കറക്റ്റ് നടുവിൽ കൂടെ ഒരു വര പോകുന്നുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് അതിനെ പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ എന്നാണ് പറയുക പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ലംബ സമബാജി എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം എ സിയും ബി സിയും തുല്യമാണ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചോദ്യത്തിൽ കണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ എ എമ്മും ബി എമ്മും തുല്യമായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് എ എമ്മും ബി എമ്മും തുല്യമായത് ആ സി എം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ വര ആ ഒരു ലൈനെ കറക്റ്റ് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എ എമ്മും ബി എമ്മും തുല്യമായിരിക്കും സി എം ഈ സി ക്വൽ ടു സി എം എന്തുകൊണ്ടാണ് കോമൺ സൈഡാണ് രണ്ടിലും വരുന്ന സൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സി എം ഈക്വൽ ടു സി എം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഇങ്ങനെ നേരെ കറക്റ്റ് നേരെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് നേരെ ഒരു ലൈൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ലൈൻ ആ എ ബി എന്ന ലൈനിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ആംഗിൾ എം എത്ര ആംഗിൾ എ എം സി ആണെങ്കിലും ആംഗിൾ ബി എം സി ആണെങ്കിലും എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് വരിക അത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് വരിക നമുക്കറിയാം ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു ആംഗിൾ വരുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഈ രണ്ട് കോണുകളുടെ കാര്യമോ ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ ബിയുടെ കാര്യമോ നമുക്കറിയാം ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ ബിയും തുല്യമായിരിക്കും അല്ലേ ഐസോസ്ലിസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഈക്വൽ സൈഡ്സ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എയും ബിയും തുല്യമായിരിക്കും ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങൾ തുല്യമാണെങ്കിൽ ഈ വശങ്ങൾക്ക് എതിരെയുള്ള കോണുകളും തുല്യമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ആംഗിൾ എ എം സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ബി എം സി അല്ലേ എ എം സിയും ബി എം സിയും തുല്യമാണെന്നറിയാം എ എം സിയും ബി എം സിയും കൂടി കൂട്ടി എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയാണ് ദർഫോ എ എം സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ബി എം സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എ എം സിയും നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ബി എം സിയും നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയാം ആ സി എന്ന് പറയുന്ന കോണിനെ ഈ സി എം എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ അല്ലെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ രണ്ടായിട്ട് കറക്റ്റ് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇഫ് ടു ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ആർ ഈക്വൽ ദൻ ദ സൈഡ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ഈക്വൽ ആംഗിൾസ് ആർ ഓൾസോ ഈക്വൽ ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ രണ്ട് കോണുകൾ തുല്യമായാൽ ഈ കോണുകൾക്ക് എതിരെയുള്ള വശങ്ങളും തുല്യമായിരിക്കും ഈ കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചതാണ് ഇനി ഇക്വലേറ്റിലെ ട്രയാങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ സമഭുജ ത്രികോണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ട്രയാങ്കിൾ വിത്ത് ത്രീ സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ മൂന്ന് വശങ്ങളും തുല്യമാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഇക്വലേറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ സമഭുജ ത്രികോണം എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇപ്പൊ എ ബി സി ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൽ എ സിയും ബി സിയും എ ബിയും തുല്യമാണെങ്കിൽ അത് ഇക്വലേറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് നമുക്ക് പറയാം ഇനി ഈ ത്രികോണം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എ സിയും ബി സിയും തുല്യമാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിന് എതിരെയുള്ള വശങ്ങളും തുല്യമായിരിക്കും ആംഗിൾ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ബി എന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ എ ബിയും ബി സിയും തുല്യമാണെങ്കിൽ എന്താണ് അതിനെതിരെ ഉള്ള വശങ്ങൾ ഏതാ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എ ബിക്ക് എതിരെ വരുന്നത് ആംഗിൾ സി ആണ് ബി സിക്ക് എതിരെ വരുന്നത് ആംഗിൾ എ ആണ് അപ്പൊ അവയും തുല്യമായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ആംഗിൾ എ ഈ
ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഐഫിൽ ഈഫിൽ ടവർ മൊബൈൽ ടവർ ഒക്കെ ബയോസ്ഫിയർ മ്യൂസിയം ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു ഇതിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഒരു വീടിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതൊക്കെ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് അപ്പൊ പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെയിലി ലൈഫിലെ ട്രയാങ്കിൾസിന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പറയാം ട്രാഫിക് സിഗ്നൽസ് റോഡ് ട്രാഫിക് സിഗ്നൽസ് ഹോംസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെ മൊബൈൽ ടവർ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് പറയാം ഓക്കെ ഇനി എന്താ പറഞ്ഞത് ഇനി പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടറിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമ്മളൊരു ലൈൻ വരച്ചു എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ഇനി അതിൻ്റെ രണ്ടറ്റത്തും നമ്മൾ ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടോ ആ എ ബിയുടെ രണ്ടറ്റങ്ങളിലായിട്ടാണ് ആ സർക്കിൾ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ റേഡിയസ് അല്ലെങ്കിൽ ആരം എടുത്തിട്ടുള്ളത് മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ആരം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ മെല്ലെ മെല്ലെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ ആയിട്ടാക്കി വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ ആക്കി ആരം എടുക്കുന്നത് അപ്പോഴും ആ രണ്ട് സർക്കിളും കൂട്ടിമുട്ടുന്നില്ല ഇനി കുറച്ചും കൂടി കൂട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആക്കി എന്നിട്ടും ആ സർക്കിൾ കൂട്ടിമുട്ടുന്നില്ല ഇപ്പം എത്രയാക്കി ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്ത് അപ്പം കറക്റ്റ് എന്താണ് ആ രണ്ട് സർക്കിളും കൂട്ടിമുട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കൊരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ നമുക്കൊരു മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ല മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ നമ്മൾ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ലൈൻ എ ബി ആണെന്നിരിക്കട്ടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏത് ലൈനാണോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എ ബി അതിൻ്റെ പകുതിയിൽ കൂടുതൽ എടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ഫിഗർ കിട്ടുള്ളൂ മൂന്നാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടുള്ളൂ മനസ്സിലായോ നമ്മുടെ ലൈൻ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ മത്തി പത്തിൻ്റെ പകുതി എത്രയാണ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററിനും കൂടുതൽ എടുത്ത് വരച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതുപോലെ മൂന്നാമതെ ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഓക്കെ കണ്ടോ ഇപ്പൊ എ ബി വരച്ചു ആറ് സെന്റിമീറ്ററിൽ എ സിയും ബി സിയും നമ്മൾ ആ കോമൺ പോയിന്റിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇപ്പൊ അതിന്റെ സൈഡിൽ മെഷർമെന്റ് കൊടുത്തത് കണ്ടോ എ സി ഇ സിക്വൽ ടു ബി സി നാല് സെന്റിമീറ്റർ അല്ലെ കാരണം എന്താണ് എ സിയും ബി സിയും ആ ഒരു സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് ആണ് ഓക്കെ റേഡിയസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവ തുല്യമായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ പിന്നെ അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് നോക്കിക്കോ എ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് ഡിഗ്രി ആണ് ആംഗിൾ ബി ഫോർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഡിഗ്രി ആണ് ആംഗിൾ സി നയൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഡിഗ്രി ആണ് ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പറഞ്ഞത് വൺ ആംഗിൾ ഓഫ് എൻ ഐ സോസ്ലെസ് ആംഗിൾ ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി വാട്ട് ആർ ദി അതർ ടു ആംഗിൾ ഒരു സമപാർശ്വ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഒരു കോൺ നൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് മറ്റു രണ്ട് കോണുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഐ സോസ്ലെസ് ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ സമപാർശ്വ ത്രികോണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങൾ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ രണ്ട് ആംഗിൾസും രണ്ട് കോണുകളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലേ ടു സൈഡ്സ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ആൻഡ് ടു ആംഗിൾസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ രണ്ട് വശങ്ങൾ തുല്യമായി അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് കോണുകളും തുല്യമായിരിക്കും ഇവിടെ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ആംഗിൾ സി എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലെ ഒരു മൊത്തം ട്രയാങ്കിളിന്റെ മെഷർ എത്രയാ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആണ് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് ആംഗിൾ സി പോയാൽ അല്ലെ നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് നൂറ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് എൺപത് ഡിഗ്രി കിട്ടും എയും ബിയും കൂടി എൺപത് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ആംഗിൾ എ ഈക്വൽ ആംഗിൾ ബി ഈക്വൽ എത്ര ഡിഗ്രി വരും എൺപതിൻ്റെ പകുതി അതായത് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് മനസ്സിലായല്ലോ മൊത്തം ട്രയാങ്കിൾ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ആംഗിൾ സി പോയാൽ നൂറ് ഡിഗ്രി പോയി ബാക്കി എൺപത് ഡിഗ്രിയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം എന്താണ് ഐസോസ്ലെസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് സമപാർശ്വ ത്രികോണമാണോ എന്നറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൺപതിൻ്റെ പകുതി അതായത് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ആണ് എയും ബിയും വരിക ഓക്കെ ഇനി ഒരു ഫിഗർ ഒ ഇസ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ആൻഡ് എ ബി ആ പോയിന്റ്സ് ഓൺ ദി സർക്കിൾ കമ്പ്യൂ
നമുക്കിത് നോക്കാം സം ഹൈസോസ്ലെസ് ആംഗിൾസ് ആർ ഡ്രോൺ ബിലോ ഇൻ ഈച്ച് വൺ ആംഗിൾ ഈസ് ഗിവൺ ഫൈൻഡ് ദി അതർ ആംഗിൾ കുറച്ച് ഹൈസോസ്ലെസ് ആംഗിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ആംഗിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ആംഗിൾസ് ആണ് നിങ്ങളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ നോക്കിയാൽ ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് ഈ രണ്ട് വശങ്ങളും തുല്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത് മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇതും എത്ര ഡിഗ്രി തന്നെയാണ് ഇതും മുപ്പത് ഡിഗ്രി തന്നെയാവും ഈ ആംഗിൾ കാണാൻ എന്താ ചെയ്യുക നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് മുപ്പത് പ്ലസ് മുപ്പത് അറുപത് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടി നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി കിട്ടി മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് ഈ ആംഗിൾ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് വന്നത് ഒരു ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് ഇതിൻ്റെ ഏത് രണ്ട് സൈഡ്സും ആ തുല്യം കണ്ടാൽ അറിയാം ഈ രണ്ട് സൈഡ്സ് ആണ് തുല്യം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കോണുകളും ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ എത്ര ഡിഗ്രി തന്നിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി തന്നിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എത്രയാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് അല്ലേ നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രീനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് എത്ര കിട്ടി എഴുപത് ഡിഗ്രി കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ആംഗിളും എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് ഈ ആംഗിളും എഴുപത് ഡിഗ്രിയാണ് ഈ ആംഗിളും എഴുപത് ഡിഗ്രിയാണ് ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇനി അടുത്ത് വരുന്നത് ഈ ഒരു ആംഗിൾ ഇരുപത് ഡിഗ്രിയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ആയിരിക്കും തുല്യം അല്ലേ നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് ഇരുപത് പോയാൽ എത്രയാണ് നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് ഇരുപത് നൂറ്റി അറുപത് ആണ് ഇനി രണ്ട് ആംഗിൾസിൻ്റെ മെഷർ കാണണ്ടേ അപ്പോൾ നൂറ്റി അറുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടി നിങ്ങൾക്ക് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ ആംഗിളും എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഈ ആംഗിളും എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത് വന്നത് ഈ ആംഗിൾ നൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് നൂറ് പോയ എത്രയാണ് എൺപതാണ് എൺപത് ബൈ രണ്ട് അപ്പം എത്ര വന്നു നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി അപ്പം ഈ ആംഗിൾ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ആണ് ഈ ആംഗിളും എത്ര ഡിഗ്രി തന്നെയാണ് ഈ ആംഗിളും നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആംഗിൾ സമപാർശ്വ ത്രികോണങ്ങളുടെ അളവുകൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇനി എൻ വൺ ആംഗിൾ ഓഫ് എൻ ഐ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആംഗിൾ ഈസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വാട്ട് ആർ ദി അതർ ടു ആംഗിൾസ് ഒരു ആംഗിൾ ഒരു ഐസോസ്ലിസ് ട്രയാംഗിളിൻ്റെ ഒരു ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ മറ്റേ ടു രണ്ട് ആംഗിൾസിൻ്റെയും മെഷറാണ് നിങ്ങളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മറ്റേ രണ്ട് കോണുകളാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതായത് ഇങ്ങനെയാണ് ട്രയാങ്കിൾ വരിക ഈ ആംഗിൾ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ബാക്കി രണ്ട് ആംഗിളും കൂടി എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഡിഗ്രി വരും നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് തൊണ്ണൂറ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തൊണ്ണൂറ് തന്നെ വരും അല്ലേ ഇനി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രീനെ രണ്ട് ആംഗിൾസിൻ്റെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും ഇവിടെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ഇവിടെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി അല്ലേ അതെ ടു ആംഗിൾസിൻ്റെ മെഷർ എത്രയായിട്ട് ഈസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഈച്ച് നമുക്ക് പറയാം ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ദ വൺ ആംഗിൾ ഓഫ് എൻ ഐ സോസ്ലിസ് ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വാട്ട് ആർ ദി അതർ ടു ആംഗിൾസ് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ആംഗിൾ അറുപത് ഡിഗ്രി ആണ് ബാക്കി രണ്ട് ആംഗിളും കൂടി എത്ര എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് അറുപത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഡിഗ്രി കിട്ടി നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി കിട്ടി അല്ലേ നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ രണ്ട് ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് അറുപത് ഡിഗ്രി തന്നെ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം അടുത്ത രണ്ട് ആംഗിൾസിൻ്റെ മെഷർ എത്രയാണ് ഒരു ആംഗിൾ അറുപത് ഡിഗ്രി അടുത്ത ആംഗിളും എത്ര ഡിഗ്രി തന്നെയാണ് അറുപത് ഡിഗ്രി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾസിന് ഈ ഈ ആംഗിൾ ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ ആംഗിളാണ് ഇക്വലേറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ഓക്കെ ഈ ഫിഗർ നോക്കാം ഇൻ ദ ഫിഗർ ബിലോ ഒ ഈസ് എ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ എ ആൻഡ് ബി ആ പോയിൻറ്റ്സ് ഓൺ ദ സർക്കിൾ ഒ എന്ന് പറയുന്ന സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ആണ് എയും ബിയും അതിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ഈ ഒ തൊട്ട് എ വരലേന് എന്താ പറയുക ഇതാണ് സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ്
ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഫിഗർ വരുന്നത് അല്ലേ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ആംഗിൾ വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഈ ആംഗിൾ വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഓ എന്ന് പറയുന്ന എന്താ സെന്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ആണ് ഈ വൃത്തത്തിന്റെ കറക്റ്റ് നടുവാണ് ഈ ഒ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒ ബിയും ഒ എയും ഒ സിയും ഒക്കെ എന്താവും അത് മൂന്നും റേഡിയസ് ആണ് സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് ആണല്ലോ സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പൊ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ ഒ എയും ഒ ബിയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒ സിയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ട്രാങ്കിളിന്റെ രണ്ട് സൈഡ് സീക്വൽ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അതിന്റെ ഈ രണ്ട് ആംഗിളുകളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി രണ്ട് ആംഗിളും കണ്ടുപിടിക്കാം ബാക്കി രണ്ട് ആംഗിളും കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പല്ലേ എത്രയാണ് എല്ലാ ആംഗിൾസും കൂടിയ സം ഓഫ് ഓൾ ആംഗിൾസ് എത്രയാണ് നമുക്കറിയാം സം ഓഫ് ഓൾ ആംഗിൾസ് എത്ര ഡിഗ്രിയാ sum of all angles is equal to 180 degree appo therefore angle a plus angle b angle a um angle b um kodi kodi etra degree verum 180 il ninnu ee oru 120 degree nammal minus cheyum alle minus 120 degree that will be equal to etra degree kitti 60 degree kitti appo angle a um angle b um etra degree verum angle a is equal to angle b is equal to 30 ഡിഗ്രി അല്ലെ മുപ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് ഓരോ ആംഗിളും വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ എയും ബിയും തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ എ ബി എഴുതി ആംഗിൾ എയും തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെയല്ലേ ഇവിടെയും വരിക കാരണം എന്താ ഒ എയും ഒ സിയും ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഇവിടെയും വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രി വരും ഈ ആംഗിളും മുപ്പത് ഡിഗ്രി വരും ഈ ആംഗിളും മുപ്പത് ഡിഗ്രി വരും അല്ലെ കാരണം എന്താ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സെയിം സർക്കിൾ അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും എത്ര ഡിഗ്രി വരും ഈ ആംഗിളും മുപ്പത് ഡിഗ്രി വരും ഈ ആംഗിളും മുപ്പത് ഡിഗ്രി വരും ഓക്കെ കാരണം എന്താ ഈ ആംഗിള് ഇത് മൊത്തം എത്ര ഇതൊരു സർക്കിൾ അല്ലേ ഇത് മൊത്തം കൂടുമ്പോ എത്ര ഡിഗ്രി വരുന്നത് അത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ ഒരു എ ഒ ബിയും എ ഒ സിയും ബി ഒ സിയും ആ മൂന്ന് ആംഗിളും കൂടി കൂട്ടിയാൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലെ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ആണ് ആംഗിൾ ബി ഒ സി അപ്പൊ എത്ര വരും മുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ നിന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത് പ്ലസ് നൂറ്റി പ്ലസ് നൂറ്റി ഇരുപത് എന്നാണ് നൂറ്റി ഇരുപതും നൂറ്റി ഇരുപതും കൂടി പോകുമ്പോൾ എത്രയാ മുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി കിട്ടി അപ്പൊ ബി ഒ സി എത്ര ഡിഗ്രി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പൊ അത് ബി ഒ സി നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പൊ ബി ഒ സി എത്ര ഡിഗ്രി ആണെന്നും കിട്ടി നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആണെന്നും കിട്ടി ഇപ്പൊ എല്ലാ ആംഗിൾസും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ആ ആംഗിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ആംഗിൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഡിഗ്രിയാ ഈ മുപ്പത് ഡിഗ്രിയും ഈ മുപ്പത് ഡിഗ്രിയും അപ്പൊ ആംഗിൾ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ബിയും അതുപോലെ തന്നെയല്ലേ ഈ രണ്ട് മുപ്പത് ഡിഗ്രിയും അപ്പൊ ആംഗിൾ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ സിയു എത്ര ഡിഗ്രി തന്നെയാ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വരുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് യു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ